ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ നയൻ സയൻസിൻ്റെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ജേണി ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര സം ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിസ്റ്റ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഡെസേർട്സ് വി ഡിസ്കസ് ദ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ദി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ ക്യാമൽസ് വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡെസേർട്സ് ഡു ദേ ഹാവ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമലിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഡെസേർട്ടിലുള്ള ക്യാമലിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അവിടുത്തെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ക്യാമലിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ആനിമൽസ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം ഇതെല്ലാം സെയിം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് റാൻസ് ആൻഡ് സ്നേക്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലോങ് ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ക്യാമൽ ഹാസ് നമുക്കറിയാം ഡെസേർട്ടിലെ ഒരു ക്യാമലിന് അതിൻ്റെ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയോട്ടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിനനുസരിച്ച് അതിനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെന്തുള്ള കാലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റൊന്നും അടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് ഡെസേർട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ടല്ലേ അതായത് ഈ ഡെസേർട്ടിനകത്ത് സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് അതായത് അതിന് ഈ ആ മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ നിറമാണ് അതായത് ഡെസേർട്ട് മുഴുവൻ മണ്ണാണല്ലോ ആ മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ നിറമാണ് നമ്മൾക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ആ മണ്ണിൻ്റെ നിറമാണ് തന്നെ അല്ലാതെ ഈ മണ്ണിനകത്ത് പാ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ചാടി കടിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാരണം അത്രയൊക്കെ ഇത് ഇത് ഈ മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെയാണ് അത് മാള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത രീതി അതാണ് ഓക്കെ ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദി ഇൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലോങ് ലൈഫ്സ് ദാറ്റ് എ ക്യാമൽ ഹാസ് പക്ഷെ അതിനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബോഡി മുകളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കീപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം സ്നേഹിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മണ്ണിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ടു സ്റ്റേ അവേ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദി ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ ദ സ്റ്റേ ഇൻ ബറോസ് ഡീപ്പ് ഇൻ ദി സാൻഡ് അതായത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അതായത് പകൽ നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് മാള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മണ്ണിനടിയിൽ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആനിമൽസ് കം ഔട്ട് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി നൈറ്റ് ഷിവൻ നേറ്റി സ്കൂളർ അപ്പോൾ അതാ മണ്ണിനടിയിലിരിക്കും വലിയ ചൂട് അതിന് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിനടിയിലോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മാള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനടിയിലാണ് ഇത് വസിക്കുന്നത് അപ്പം ചൂട് അത്രയ്ക്ക് ചെല്ലത്തില്ല പിന്നെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതായത് അന്നേരം അവിടെ അതായത് പകൽ നല്ല ചൂടും രാത്രിയും നല്ല തണുപ്പുമാണല്ലോ ഡെസേർട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ആ നല്ല തണുപ്പുള്ള ആ സമയത്താണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിങ് എ പോർട്ടഡ് കാക്ടസ് ആൻഡ് എ ലീഫി പ്ലാന്റ് ടു ദി ക്ലാസ് റൂം ഒരു ലീഫി പ്ലാന്റ് ഒരു കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഡെസേർട്ടിൽ വളരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുക ടൈ പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് ടു സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടു പ്ലാന്റ്സ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പോളിത്തീൻ ബാഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക ആ സ്വാസ് ഡൺ ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അതായത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ സെവന് ചെയ്താണ് വെയർ വി സ്റ്റഡി ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലീവ് ദി പ്ലോട്ടഡ്
സോ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ വളരില്ല അതേസമയം കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ വളരുന്നു ദ ലീവ്സ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഐദർ ആപ്സൻ വെരി സ്മോൾ ഓർ ദേ ആർ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്പൈൻസ് അതായത് ഈ മരുഭൂമിയിലെ ചെടികളുടെ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഉള്ള ഇലകൾ പോലെയല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ഇല്ലായിരിക്കും ചെടിക്ക് ഇലയെ ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ചെറുതായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്പൈൻസ് മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള അതായത് കൂർത്ത ഇലകളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഇലകളായിരിക്കും മരുഭൂമിയിലുള്ളത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്റിൽ ട്ര ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറവായിരിക്കും ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അവിടുത്തെ ഇലകൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ്യൂസിങ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ലീവ്സ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി അവിടെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീരെ ലിറ്റിൽ ആയിട്ട് അതായത് തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അവിടെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ യു സി ഇൻ എ കാക്ടസ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ഈസ് സ്റ്റേം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റെം ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ തണ്ടാണ് അതായത് അത് അതിൻ്റെ ഇലയല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി സ്റ്റെംസ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണ്ടു വഴിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ തണ്ടു ഇലയല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ കൂടി തന്നെയാണ് അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം പാചകം പാകം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ തണ്ടിലാണ് ദ സ്റ്റെം ഈസ് ഓൾസോ കവേഡ് വിത്ത് എ തിക് തിക്ക് വാക്സി ലെയർ വിച്ച് ഹെൽസ് ടു റീടൈൻ വാട്ടർ ഇൻ ദി ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് കാറ്റി മോസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഹവ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഗോ വെരി ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ഫോർ അബ്സോർവിങ് വാട്ടർ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് അതായത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ആകരണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ പോകുന്ന വേരുകളുണ്ട് അതായത് വളരെ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് അത് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് അപ്പം മരുഭൂമിയിലെ ചെടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അതിന് അത്രയും താഴത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേരുകൾ പോയിട്ടത് വെള്ളം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ വെള്ളം ഉള്ളത് അവിടെ പോയി വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മൗണ്ടൻ റീജൻസ് ദീസ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആർ നോർമലി വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് വിൻഡി ഇൻ സം ഏരിയാസ് സ്നോ ഫോൾ മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ വിൻഡേഴ്സ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലേ ഈ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ തണുത്തതും കാറ്റുള്ളതുമാണ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് മഞ്ഞു വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകാം ദർ ഈസ് എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻ റീജ്യൻസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഈ മൗണ്ടൻ റീജ്യൻസിൽ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed the such trees naturally growing in other regions? That is why we can see these trees in the past. 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 മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ധാരാളം മരങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ബട്ട് യു ഹാവ് എവർ നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് ട്രീസ് നാച്ചുറലി ഗ്രോയിങ് ഇൻ അതർ റീജ്യൻസ് മറ്റു റീജ്യൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീസ് അതായത് ഈ തരത്തിൽ അതായത് മൗണ്ടൻ റീജ്യൻസിലുള്ള ട്രീസ് മറ്റു റീജ്യൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഹവ് യു ഹൗ ആർ ദീസ് ട്രീസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവേലിങ് ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദീസ് ട്രീസ് ആർ നോർമലി കോൺ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവ് സ്ലോപ്പിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ അതായത് മൗണ്ടൻ റീജ്യൻസിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്
അതായത് ഈ മൗണ്ടൻ റീജിയൺസിലുള്ള മരങ്ങൾ ആ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ മരങ്ങൾ സാധാരണയായി അതായത് ആ മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീസ് ട്രീസ് ആർ നോർമലി കോൺ ഷെയ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പ് ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് സാധാരണയായി അതിന് കോൺ ഷെയ്പ്പിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചരിഞ്ഞ ശാഖകളാണ് അതിനുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് സം ദീസ് ട്രീസ് ആർ നീഡിൽ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഇലകളെന്ന് പറയുന്നത് സൂചി പോലെ അതായത് കൂർത്ത ഇലകളാണ് അഗ്രമൊക്കെ കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന ഇലകളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദി റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ സ്നോ ടു സ്ലൈഡ് ഓഫ് ഈസിലി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് ഈ ഇലകളുടെ അഗ്രം കൂർത്തതായതുകൊണ്ട് സൂചി പോലെ ഇരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് മഴവെള്ളവും മഞ്ഞും ഒക്കെ അനായാസം ഒഴുകിപ്പോവും അതിൽ കൂടി അതിൽ വീണാൽ അതിൽ കെട്ടി നിൽക്കില്ല അതങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയിക്കോളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ അതിനുള്ളത് There could be trees with shapes very different from these that are അതായത് ഇവയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ദാറ്റ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ മൗണ്ടൻസ് മലകളിൽ ഇവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ദേ മേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു സർവൈവ് ഓൺ ദി മൗണ്ടൻസ് അതായത് ഈ പർവ്വതങ്ങളിലെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനൊക്കെ അവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കാം ആനിമൽസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻ റീജിയൺസ് ആർ ഓൾസോ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി കണ്ടീഷൻസ് ദേർ അതായത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അവിടുത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റഡ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ഹാവ് തിക്ക് സ്കിൻ ഓർ ഫാർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം കോൾഡ് അതായത് അവയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് അവയെ രക്ഷിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയോ ഒക്കെയാണ് തിക്ക് സ്കിന്നാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്കിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രോമങ്ങളും അതുപോലെയാണ് ഫർ അതിന് രോമങ്ങളും അതുപോലെയാണ് അതായത് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനെ അതിജീവിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയാണ് അതിന് ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യാക്സ് ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ടു കീപ്പ് ദം വാം അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് യാക്കുകൾ യാക്കിന് ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീണ്ട ലോങ് ഹെയർ ഉണ്ട് നീല നീണ്ട മുടിയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നോ ലെപ്പേ ഹാസ് തിക്ക് ഫാർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ സ്നോയിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതായത് ഈ മലകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ലെ സ്നോ ലെപ്പയുടെ അവയുടെ ബോഡിയിൽ തിക്ക് ഫാർ ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് ഒട്ടും തന്നെ തണുപ്പുള്ളിലേക്ക് അടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റe ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ടോസ് ഒട്ടും തന്നെ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഈ രോമം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം പോലും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് രോമം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ മഞ്ഞുമലകളിൽ കൂടി ഇതിന് നടക്കണമല്ലേ ഓടുകയും നടക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീറ്റിലും ടോസിലും പോലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊട്ടും തന്നെ തണുപ്പുള്ളിലേക്ക് അടിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തിക്ക് ഫറുള്ളതുണ്ട് ദീസ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ഫ്രം ദി കോൾഡ് വെൻ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി സ്നോ സ്നോയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ഫാർ അതിൻ്റെ സ്നോയുടെ അല്ല ടോസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനൊട്ടും തന്നെ തണുപ്പടിക്കുന്നില്ല ദ മൗണ്ടൻ ഗോട്ട് സ്ട്രോങ് ഹൂസ് ഫോർ റണ്ണിങ് ഓ അപ്പ് ദി റോക്കി സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻ അതുപോലെ മൗണ്ടൻ ഗോട്ടിന് മൗണ്ടനിലുള്ള ഗോട്ടിന് ആ സ്ട്രോങ് ഹൂസ് അതിൻ്റെ ഹൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുളമ്പുകൾ ഈ ആടിൻ്റെയും പശുവിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലിനടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുളമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെയാണ് കുളമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അത് കുളമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഹൂസാണ് അതായത് നല്ല ബലമുള്ള ഹൂസാണ് ഫോർ റണ്ണിങ് അപ്പ് ദ റോക്കി സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻസ് അതായത് ഈ മൗണ്ടൻസിൽ കൂടി അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ ഓടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന
അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ